Mathematics for grade 2, week 2, quarter 2. Solving routine and non-routine involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 1,000 using appropriate problem-solving strategies and tools. So, yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago yan, mayroon lamang akong life encouragement verse na isi-share sa inyo na makikita sa Kawikaan chapter 16 verse 6. Ang sabi, Katapatang kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang kanya'y gumagalang at sumusunod balayo sa kasamaan. Huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-hit mo ang bell para manonotify ka every time I uploaded a new video. Continue watching. Ano ang makikita mo sa larawan? Nakakita ka na ba ng mga pera na ganito? Ano ang mga perang nandyan? Mapapansin ba? Napapansin mo ba ang iba't ibang halaga ng pera? Magaling! Nagigamit ba natin yan sa pang-araw-araw nating buhay? O, nagigamit natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Ating aralin, makakakasalamuhan natin yan, makikita natin yan, pag-uusapan natin yan. Pero bago sa ating, uh, mag, pa, bago tayong mag-solve ng mga problema, ng mga sularinin, na ating gagawing halimbawa kung paano mag-solve ng problem solving, mayroon lamang mga estratehiya, mga steps para mag-solve ng isang problem. Una, basahin at unawain ang kabuang word problem. Bago ka mag-solve, bago mo lutasin ang isang problem, kailangan mo siyang basahin muna para lalo mong maintindihan at maunawaan kung ano ang dapat mong gawin para mapaghandaan mo ano yung mga kakailanganin para masolve o malutas ang isang problem ang isang problem okay pangalawa may mga gabay tayong binabasa sa word problem yung dapat mong tandaan Halimbawa, itong word problem. Si Vic ay may 800 chocolates at 56 ang kanyang ipinigay sa kanyang mga pinsan. Ilang chocolate ang natira? So, lagi mong tatandaan ang agon sa ang A, ano yung asked? Ano yung hinihingi? Ano yung tinatanong sa problem? Ang given, ano yung mga bilang na nakasaad? Ang operation naman, Ano ang dapat mong gamitin para masolve o malutas ang suliranin? Ang number naman, number sentence, yun ang bilang paano mo ipapakita ang pag-solve o paglutas ng suliranin. At ang panghuli ay ang answer. Ano ang iyong magiging sagot sa problem? Ano yung uh, lagi mong tatandaan ang agon sa ask? A as G given o operation, N as number sentence o bilang pangungusap at A answer. Ano yung iyong final answer? Ano yung iyong kasagutan sa isang problema? Pangatlo, sa pagtukoy ng operation sa subtraction, may mga salita tayong dapat tandaan. Okay, ano yon? Kanina, sabi. Next, minus, less. Ano yung kulang? Kunin. Ano ang kunin? Yan ang mga salitang makakasalamuha mo sa problem solving. So, yun ang gagamitin operation ay subtract o minus. Difference. Mas kaunti. Sign mo muli. Mas maliit. Ayan. Makakasalamuha mo kung subtraction process ang gagamitin natin. Matitira. Ilan ang matitira? Natira. Nabawas o bawasan. Yan. Yan ang mga halimbawa. Pwede mo siyang maging keyword o susing salita na magagamit mo kung ano yung operation ang dapat mong gamitin. Pang-apat, gumuhit o iguhit ang word problem. Kung babasahin mo ang word problem, Pwede mo siyang iguhit para mas magkaroon ka ng ideya kung ano ang magiging sagot sa 
problem. Guguhit mo ang itrodrawing mo sa iyong papel para mas magkaroon ka ng malawak na im imahinasyon paano mo isosolve ang problem. Number five, check your work. Huwag masyadong magmadali. Laging iintindihin, laging uh, titingnan kung tama ba ang iyong mga sagot o tama ang iyong ginawa. Huwag masyadong maging careless. Laging maging masinop, laging i-check, laging ititingnan kung tama ang iyong sagot. Number six, magsanay sa pagsagot ng mga word problems. Bakit kailangan nating magsanay? Katulad ng isang sumasali sa patim patimpalak o mga contest, Uh, ang ginagawa ay laging nagpra-practice. Kasi kung lagi kang nagpra-practice, magiging bihasa ka na o may kasabihan tayong practice makes perfect. Kung lagi kang nagpra-practice, mabibihasa ka na, masasanay ka na at mabilis mong masosolve ang isang problem kung iyong nakakaharap araw-araw o sa mga susunod na araw. Ngayon, magsanay naman tayo kung paano ito isinasagawa. Okay, isang halimbawa. Si Aling Ana ay bumili ng bigas na nagkakalaga ng 400 pesos. Mayroon siyang 1,000 na ibinigay sa tendera. Magkano ang natirang pera ni Aling Ana? So, ang, uh, ano ang tinatanong sa suliranin? Tama ka, magkano ang natirang pera ni Aling Ana? Ano-ano ang mga datos o given sa suliranin? Ito yung mga numbers. Okay, 400 halaga ng biniling bigas at 1,000 pesos naman ang kabuang pera ni Aling Ana. Yun ang mga datos. Ano ang ating naging word clue dito? Very good. Ang word clue natin ay ang susing salita kung ano ang operation na dating gagamitin ay natira. Okay, next. Ano ang operation ang dapat nating gamitin kasi nahanap na natin ang word clue? Magaling minus. Okay, minus o subtraction. Ano ang mathematical sentence o bilang pangungusap? Ang ating bilang pangungusap ay 1,000 minus 400 equals n. Yan ang paggawa ng bilang pangungusap. Ano naman ang tamang sagot? So, subtract mo lang. 1,000 minus 400 equals 600. Okay, isa pang halimbawa. Tingnan natin. Si Litlet ay may isang pet shop. Siya ay may 787 na goldfish. Noong nakaraang linggo, 345 ang kanyang naibenta. Ilang goldfish ang natira sa pet shop? Ano ang tinatanong sa suliranin? A. Ilang goldfish ang natira sa pet shop? B. Magkano ang goldfish? C. 787 na goldfish. Ang tamang sagot ay... A. Magaling sa A. Ilang goldfish ang natira sa pet shop? Number 2. Ano ang mga datos sa suliranin? Ano mga bilang? A. Ang mga goldfish. B. 345 na goldfish, C, 787 lahat na goldfish, at 345 goldfish ang naibenta. So, ang tamang sagot ay C. Magaling. Letter C. Okay, pangatlong tanong. Ano ang operation ang dapat nating gamitin? A, subtraction, B, addition, C, multiplication. Ang ating sagot ay A. Subtraction. Kasi ang word clue natin ay natira. Okay, next. Ano ang mathematical sentence o ang na bilang pangungusap? A. 787 minus 345 equals N. B. 345 plus 787 equals N. C. Wala sa nabanggit. Okay, ang tamang sagot ay A. 787 minus 345 equals N. Ano naman ang tamang sagot? So, i-minus mo lang. So, subtract mo lang, ibabawas mo lang. A, 308. B, 500. C, 422. Ano kaya ang tamang sagot? C, 422. Okay, lagi nating tatandaan, 
sa paglutas ng word problem o soleranin ay mayroong pattern na susundan at lagi mong babasahin ito ng maigi. Uunawain mo ang problem. Ang problem. At ito ang tinatawag na agon sa A. What is asked? Ano yung tinatanong? G. Given. Ito yung mga numbers na nakasaad. O. Operation. Makikita natin kung ano yung word clue o susing salita. NS naman, number sentence. Paano gumawa ng bilang pangungusap? Kung alam mo na ang word clue at aka, saka operation, kaya mo na gumawa ng number sentence. Ang pang last naman ay answer. Ano ang iyong sagot pagkatapos mong gumawa ng number sentence? Okay, tingnan naman natin kung uh, may natutunan ka pa, may naalala ka sa ating pinag-aral. Lan, handa ka na ba? May natutunan ka na. Okay, subukan natin ang iyong natutunan. Ito yung problem. Si Ginoong Makabukset naman ay bumili ng isang pantalon para kay Ginang Makabukset. Pinigyan ni Ginang Makabukset ang kahera ng 1,000 pesos. Magkano ang sukli ni Ginoong Makabukset kung ang isang pantalon ay nagkakahalaga ng 976 pesos. Okay, basahin ko maigi ang problem. Kasunod, alamin natin kung ano ang itinatanong sa suliranin. Tingnan maigi ang word problem. Ano yung tinatanong dyan? Very good. Kung magkano ang sukli ni ginoong makabuksit kung ang pantalon ay nagkakalaga ng 976 pesos. Kadalasan, makikita natin ang tanong sa hulihan ng word problem. Okay, next. Ano-ano ang mga datos sa suliranin? Ano yung mga bilang na nakasaad dyan? Okay, magaling. 1,000 pesos, pirang ibini perang ibinigay sa kahera at 976 pesos naman ang nahalaga ng pantalon. Okay, next. Anong operation ang dapat gamitin? Ano ang ating susing salita? Word clue. Very good. Minus ang ating operation na ginagamit kasi ang, ang, ang ating word clue ay sukli. And, uh, next naman, ano ang mathematical sentence? Ano ang bilang pangungusap natin? Very good. 1,000 minus 976 equals N. Ano naman ang tamang sagot? 24. Kunti na lang ang nasukli. Napakagaling mo. So, yun lang po. Thank you for watching. Ako nga pala si Teacher Beth. Ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Tuloy po tayo sa ating natutunan sa mga susunod na video. Salamat. God bless. God bless.